Sí, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, la idea era presentar ahora la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que involucra a varias secretarías de Estado, a organismos de, de, de ciudadanos, como eh, organismos internacionales. Eh, aquí se han presentado la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo, Bienestar, Economía, Seguridad y organismos eh, desconcentrados y descentralizados de, estos, de estas secretarías, eh, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE y la Secretaría de Salud en particular, porque eh, la idea eh, de esta estrategia nacional es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo eh, el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico, que ha, como lo ha explicado ahora el, el licenciado Alejandro Encinas, pues ha sembrado de cadáveres en nuestro país. Y la idea ahora es atender las causas de eh, la violencia y en particular el tema de las adicciones viene a ser fundamental. Como explicaba el presidente de la República, eh, venimos de épocas asiagas en las que se abandonó a los jóvenes, a los niños, a las familias, a su suerte, regiones enteras del país eh, que estaban abandonadas a su suerte. Entonces, la idea es recuperar y eh, dignificar la situación de los jóvenes y los niños, en particular en materia de adicciones, pues, eh, se, va, pues se está estableciendo una estrategia que plantea la participación de todas estas secretarías y de estos organismos a partir de, varias, eh, de tres pilares que tenemos. Eh, bueno, primero, eh, no vamos a dar la explicación completa de toda la estrategia, solo es eh, aquí la presentación, de, van a ser tres pilares de la, de la campaña, que es eh, bueno, de, la, de la estrategia, uno es eh, educación y habilidades para la vida, es un tema central, sin información, sin educación, sin el conocimiento del cuerpo, sin saber qué provocan las sustancias en el cuerpo de uno, en su cabeza, en la mentalidad, no tenemos eh, certeza de cómo combatirlas. En ese sentido, tenemos que incorporar, en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, eh, tenemos que buscar la dignificación, el respeto a sus derechos y la ayuda. Son personas eh, quienes dependen de, para estar bien, eh, consumir una sustancia, requieren de ayuda médica, requieren de ayuda social, requieren de la ayuda de la familia, de los amigos y no de la estigmatización, la persecución eh, y la discriminación que han sufrido hasta este momento. Por eso el pilar uno es educación, eh, habilidades para la vida. ¿Le puedo regresar tantito? El segundo pilar, eh, la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, es algo también muy importante porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales, pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan la política, el sistema de salud público, pues son la puerta de entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas de consumo y que eh, problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces, por eso eh, esta eh, situación de generar las condiciones institucionales se va, se va a exponer de qué manera la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, que ya tienen programas, van a ampliar eh, estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos centros de información que existen en clínicas rurales, en hospitales, en, eh, en, en clínicas de, de, en zonas urbanas y que este, se va a combinar también con el trabajo de los centros de integración juvenil que ya existen, como el, el trabajo de los centros que tiene Conadic, de tal manera que podamos establecer una red de protección y de atención para la rehabilitación y, eh, de las personas que necesitan una ayuda médica en caso de dependencia a estas sustancias. Y el tercer pilar eh, es el de la comunicación y la información, y se trata de una gran campaña que va a iniciar en los próximos días, que eh, cuenta con la participación pues, de especialistas, de, eh, de gente que conoce, que tiene muchos años trabajando en la materia y que contamos con la colaboración de cineastas, con creativos, artistas, hay un grupo de beisbolistas, profesionales, algunos de las grandes ligas que van a participar en esta campaña de difusión eh, para los niños, para los jóvenes, eh, futbolistas, atletas eh, que están relacionados en la Comisión Nacional de Deporte, que también es una, una aliada en esta tarea y que este, participarán, eh, por un lado, eh, también van, van dando mensajes, son gente de referencia para las personas y también van a ayudarnos con sus mensajes. La idea de esta campaña eh, tiene… Eh, digamos, parte de la idea de que no, no podemos atender o combatir la, la adicción o la, este, las adicciones a sustancias psicoactivas o al tabaco o al alcohol, eh, dando, digamos, eh, a través de los prejuicios o estigmatizando a la gente o poniéndonos, digamos, en, en la familia o en el salón de clases o en el centro de trabajo o en los espacios donde se reflexiona y se habla de estos temas, eh, desde un principio de, eh, de decirle a la gente qué hacer. Necesitamos construir un puente de diálogo, por lo tanto, eh, de acuerdo a los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento, que eh, ellos denominan Escucha Primero, aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, eh, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos, no hay manera de combatir este tipo de eh, comportamientos sociales, de adicciones o de intentos de fugarse de la realidad porque es a veces el dolor de una situación traumática, a veces la propia situación que enfrentan los jóvenes o los niños, pues este, a falta de apoyo pues se recurren a, eh, pues a los amigos y de ahí a otros tipos de, de situaciones que lleva, terminan las adicciones. ¿no? Pero eso tiene que ver con el abandono y la falta de políticas públicas. Entonces, la idea en este primer llamado a la acción a la sociedad es escuchemos primero, que los padres de familia escuchemos a los hijos, que los hermanos y las hermanas escuchemos a nuestros hermanos, 
que los compañeros de los salones de clase en nuestras escuelas tomemos atención sobre nuestras compañeras y compañeros y podemos escuchar qué les pasa, que, la que el maestro puede escuchar a sus alumnos, que la autoridad escuche también a los jóvenes qué tienen que decir, qué están por las que están pasando, qué, qué necesidades tienen y cómo podemos ayudar para que eh, podamos vivir mejor en general. Este llamado a escuchar primero pues eh, no es solamente una consigna, un eslogan o un llamado a la acción, como se dice en las campañas, es también un llamado a la civilización, a la sensibilización, a eh, decir que para poder resolver los problemas que tenemos necesitamos escucharnos, informarnos para poder actuar en conjunto. En este caso se trata de un llamado a la acción desde el gobierno para que sociedad y gobierno y sociedad con sociedad podamos eh, trabajar juntos para combatir las adicciones. Por eso, eh, en este en esta, eh, primer acercamiento de Escuchemos Primero, vamos a presentarles un material que es parte de esta campaña. Hay otras, o, o, se va a desplegar a lo largo del año todos eh, los materiales en tiempos oficiales en radio y televisión, va a establecerse campañas regionales. Eh, el próximo jueves vamos a explicar toda la estrategia. El, el consumo de sustancias no es igual en las regiones del país. Hay lugares que concentran el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, la cocaína, en centros turísticos, en centros urbanos, eh, por ejemplo, el uso de las metanfetaminas en el norte del país, el cristal, es muy grave y que tiene que estar está asociado con la falta de, de oportunidades a los jóvenes y niños en, el, en, en esas ciudades fronterizas o del norte, pero también a los procesos de trabajo, de explotación laboral, eh, donde para poder desarrollar dos jornadas de hasta 16, 18 horas, pues hay trabajadores o trabajadoras que recurren a las anfetaminas para, eh, o, a la, o a otro tipo de drogas para poder eh, soportar esas jornadas de trabajo. Entonces, en esa complejidad se va a establecer una, una estrategia nacional que les vamos a explicar y en este momento solo les dejamos un primer acercamiento a este llamado a Escuchemos Primero para poder resolver este asunto que también tiene consecuencias en la inseguridad, en la desarticulación de eh, las comunidades y por lo tanto también en temas de violencia eh, y la economía criminal que rodea y alimenta este ciclo de violencia que ya hemos visto eh, las consecuencias con este tema de los desaparecidos, los muertos y con eh, las circunstancias de inseguridad que están viviendo. Entonces, eh, pasamos a, a ver eh, un video eh, con eh, la salvedad de que se, el próximo jueves vamos a explicar con eh, detalle la actual estrategia nacional para invitar a la sociedad a sumarse, eh, a la Cámara de la Radio y la Televisión, a los empresarios, a todos los actores interesados en hacer de este país un país mejor y en este caso de atender y escuchar a los jóvenes y a los niños. Muchas gracias.
Bueno pues, bueno, pues esto es lo que se expone el día de hoy. Eh, vamos, desde luego, en el caso de la campaña, a eh, informar más. Se está trabajando, como lo mencionó Jesús Ramírez, el jueves se presenta ya completa toda la estrategia.